பரிசுத்தாவியின் பெயராலே நம் ஆண்டு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாவின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக தமிழங்கள் நிறையே சிவில் அன்பார்ந்து சகோதர சகோதரிகளே அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே அன்பார்ந்த தொலைக்காட்சி நேய விசுவாசிகளே ஆண்டின் பொது காலம் இருபத்தி ஒன்பதாம் ஞாயிறு இயேசுவின் மனநிலையில் நம் மனநிலையும் இணைந்து போக திருப்பலியில் தகுதியுடன் பங்கேற்க நம் பாவங்கள் குறைகள் பலவீனங்களுக்காக மனம் வருந்துவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவன் அமைதி இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக செவிப்போமாக கண்ணின் கருவிழி போல எங்களை காத்து வரும் இறைவா உம்மடைக்களம் தேடி உம் திருமுன்னிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் கூடி வந்துள்ளோம் நீர் எங்களுக்கு தரும் செய்திக்கு திறந்த மனத்துடன் செவி மடுக்கவும் நீர் எங்களுக்கு விடுவிக்கும் அழைப்பை தாராள உள்ளத்துடன் ஏற்று சோர்வின்றி பணியாற்றவும் ஆருள் தாரும் உம்மோடு பரிசுத்தாவின் ஐக்கியத்தில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்ய நீங்கள் ஆண்டு வரும் திருமகனுமாகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் தம் உயிரை குற்ற நீக்க பலியாக தந்தார் எனவே தம் வழி மரபு கண்டு நீடு வாழ்வார் இறைவாக்கினர் எசையா நூலிலிருந்து வாசகம் அந்நாட்களில் ஆண்டவரின் துன்புறும் ஊழியரை நொறுக்கவும் நோயால் வதைக்கவும் ஆண்டவர் திருவுளம் கொண்டார் அவர் தம் உயிரை குற்ற நீக்க பலியாக தந்தார் ஆண்டவரின் திருவுளம் அவர் கையில் சிறப்புறும் அவர் தம் துன்ப வாழ்வின் பயனை கண்டு நிறைவடைவார் நேரியவராகிய என் ஊழியர் தம் அறிவால் பலரை நேர்மையாளராக்குவார் அவர்களின் தீச்செயல்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரது பேரன்பாலே பூவுலகு நிறைந்துள்ளது ஆண்டவரின் வாக்கு நேர்மையானது அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை கூறியவை அவர் நீதியையும் நேர்மையும் விரும்புகின்றார் அவரது பேரன்பால் பூவுலகு நிறைந்துள்ளது தமக்கு அஞ்சு நடப்போரையும் தம் பேரன்புக்காக காத்திருப்போரையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்குகின்றார் அவர்கள் உயிரை சாவின்று காக்கின்றார் அவர்களை பஞ்சத்திலும் வாழ்விக்கின்றார் நாம் ஆண்டவரையே நம்பியிருக்கின்றோம் அவரே நமக்கு துணையும் கேடையும் ஆவார் உண்மையே நாங்கள் நம்பியிருப்பதால் உமது பேரன்பு எங்கள் மீது இருப்பதாக இரண்டாம் வாசகம் அருள் நிறைந்த இறை அரியணையை துணியுடன் அணுகி செல்வோமாக எபேரேருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதரர் சகோதரிகளே வானங்களை கடந்து சென்ற இறைமகனாகிய இயேசுவை நம் தனி பெரும் தலைமை குருவாக கொண்டுள்ளதால் நாம் அறிக்கையிடுவதை விடாது பற்றி கொள்வோமாக ஏனெனில் 
நம் தலைமை குரு நம்முடைய வலுவின்மையை கண்டு இரக்கம் காட்ட இயலாதவர் அல்ல மாறாக எல்லா வகையிலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டவர் எனினும் பாவம் செய்யாதவர் எனவே நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற வேளையில் உதவக்கூடிய அருளை கண்டடையவும் அருள் நிறைந்த இறை அரியணையை துணிவுடன் அணுகி செல்வோமாக இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு மானிட மகன் தொண்டு ஏற்பதற்கு நல்ல மாறாக தொண்டாற்றுவதற்கும் பலருடைய மீட்பிற்கு ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்கும் வந்தார் அல்லே லூயா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாடமேறுப்பாராக புனித மார்க் எழுதிய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே உமக்கு மகிமை செபதேவின் மக்கள் யாக்கோவும் யோவானும் இயேசுவை அணுகி அவரிடம் போதகரே நாங்கள் கேட்பதை நீர் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறோம் என்றார்கள் அவர் அவர்களிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் அரியணையில் இருக்கும்போது எங்களுள் ஒருவர் உமது வலப்புறமும் இன்னொருவர் உமது இடப்புறமும் அமர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு அருளும் என்று வேண்டினர் இயேசுவோ அவர்களிடம் நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என உங்களுக்கு தெரியவில்லை நான் குடிக்கும் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா நான் பெரும் திருமுழுக்கை உங்களால் பெற இயலுமா என்று கேட்டார் அவர்கள் அவரிடம் இயலும் என்று சொல்ல இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் குடிக்கும் கிண்ணத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள் நான் பெரும் திருமுழுக்கையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் ஆனால் என் வலப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் அமரும்படி அருளுவது எனது செயல் அல்ல மாறாக அவ்விடங்கள் யாருக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதோ அவர்களுக்கே அருளப்படும் என்று கூறினார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பத்து பேரும் யாக்கோபு மீதும் யோவான் மீதும் கோபம் கொள்ள தொடங்கினர் இயேசு அவர்களை வரவழைத்து அவர்களிடம் பிற இனத்தவரிடையே தலைவர்கள் என கருதப்படுகிறவர்கள் மக்களை அடக்கி ஆளுகிறார்கள் அவர்களுள் பெரியவர்கள் அவர்கள் மீது தங்கள் அதிகாரத்தை காட்டுகிறார்கள் ஆனால் உங்களிடையே அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களுள் பெரியவராக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் தொண்டராய் இருக்கட்டும் உங்களுள் முதன்மையானவராக இருக்க விரும்புகிறவர் அனைவருக்கும் பணியாளராக இருக்கட்டும் ஏனெனில் மானிட மகன் தொண்டு ஏற்பதற்கு அல்ல மாறாக தொண்டு ஆற்றுவதற்கும் பலருடைய மீட்புக்கு ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்குமே வந்தார் என்று கூறினார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் லட்சி கிறிஸ்துவே உமாக்கு the son of man came not to be served but to serve manida magan thondi yerpadarku alla maaraga thondu aatruvadarku vandar vesil anbaanda sagodara sagodara anbaanda pilgale anbaanda tholai kaatchane viswasigale rendam vasagathilude kadaisi varile oru naam irakkathai peravum ஏற்ற வேளையில் உதவக்கூடிய அருளை கண்டடையவும் அருள் நிறைந்த இறை அரியணையை துணிவுடன் அணுகி செல்வமாக அருள் நிறைந்த அரியணையை துணிவுடன் அணுகி செல்லவும் ஏற்ற வேளையில் உதவக்கூடிய அருள் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்பு என்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பேரன்பு செய்தாரில் யாவரே பெருந்துயர் எய்தான் என்றார் யாரெல்லாம் மானிட குலத்துக்கு பேரன்பு செய்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் தூக்கி வைத்து கொண்டாடி அவர்களுக்கு மகுடம் சூட்டினாங்களா இல்லவே இல்லை எல்லாருக்கும் மனித குலம் என்ன தருது தண்டனை தூக்கு தண்டனை 
சிலுவை தண்டனை துப்பாக்கி குண்டுகள் விஷக்கோப்பை விஷக்கோப்பை யாரு கொடுத்தாங்க சாக்ரட்டீஸ் கொடுத்தாங்க சாக்ரட்டீஸ் நல்ல தத்துவ ஞானி அவர் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் நல்ல உரை சொன்னார் நல்லது செஞ்சா இந்த மனுஷ குலத்துக்கு பொறுக்கார் அது ஏன் அப்படி இருக்குது என்ன காரணம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்ம கிட்ட நல்லது இல்ல அதனாலதான் நம்ம கிட்ட நல்லது இருந்தா நல்லதை ஏத்துக்குவோம் நல்லது இல்லாதனால இந்த கெட்டதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டு பேயாட்சி பேயாட்சி நடக்கும் பொழுது சாத்திரங்களும் வேதமும் ஒன்னும் அங்க புலப்படாது எல்லாம் அமதிக்கப்படும் பேரன்பு செய்தாரில் யாவரே பெருந்துயர் எய்தான் என்றார் பாரதியாருடைய வார்த்தைகள் தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினை துணையேனை விடுதி கண்டாய் இறைவா நீ எனக்கு தனியாக உதவி செய்கிறாய் உதவி செய்யக்கூடிய அருளை தருகிறாய் நான் எப்படி இருக்கிறேன் தலகணம் பிடிச்சவனாக தான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினை துணை ஒரு நெருப்பு குச்சியும் நெருப்பு பெட்டியும் பேசிக்கிச்சான் ஓங்கிட்டையும் நெருப்பு மருந்து இருக்குது ஏங்கிட்டையும் மருந்து இருக்குது ரெண்டோட ஒன்னோட ஒன்னு உரசுனா நான் எரிஞ்சு போறேன் நீ மட்டும் எரியாமல் இருக்கிறையே என்ன காரணம் அப்ப நெருப்பட்டு என்ன சொல்லிச்சான் உன் தலையில கனம் இருக்குது அதனால தான் எரிஞ்சு போவாய் தான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினை துணையேனை விடுதி கண்டாய் தான் போக்கு சித்தன் போக்கு சிவன் போக்குன்னு சொல்ற மாதிரி நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுதான் நடப்பேன் நீ என்ன கேக்குறது நான் என்ன சொல்றது எவ்வளவு தூரம் தெரியுமா வந்த புதுசுல நான் சொன்னேன் எல்லாரும் வாசக படிக்கிறவங்க வந்தவங்க எல்லாம் வந்து நின்று தலை வணங்கி நற்கடைக்கு போய் படிக்கணும் நடுப்பு செய்யல நற்கரணை பார்த்து தலை வணங்கி போய் ரெண்டு பக்கமும் நின்று படிக்கணும் இதான் முறை அழகாக செய்வோம் இவர் என்ன சொல்றது நான் என்ன கேக்குறது தலையால் நடப்பது நிறைய சொல்லலாம் வினை துணையேனை இப்படிப்பட்ட வினைகளை இருப்பவர்களை இப்படிப்பட்ட வினைகளை எல்லாம் அறுத்து எனக்கு விடுதலை தருவாய் விடுதலை கண்டுவாய் இப்பொழுது ஏற்ற வேளையில் உதவி செய்ய என்று ரெண்டாம் வாசகத்திலே இந்த படிக்கல அல்லவா ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது ரெண்டு பேர் தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த வாட்டர் பெட் தங்களுடைய பெற்றோருக்காக விலை உயர்ந்த வாட்டர் பெட் வச்சிருந்தாங்க அதாவது படுத்த படுக்கையாக இருப்பவர்களுக்கு பெட் சோர் வரும் பின்னாடி எல்லாம் அப்படியே புண்ணு வந்துடும் ஆகவே இந்த வாட்டர் பெட் வாங்கி அதில் படுக்க வச்சா பெட் சோர் வராது இறந்த பிறகு என்ட வந்து சொன்னாங்க பாதன் இந்த விலை உயர்ந்த பெட் என்கிட்ட இருக்குது யாருக்காவது தேவைனா அத கொடுத்துருங்க இருக்குதுன்னு சொல்லி அது போல ஏழைகள் யாராவது படுத்த படுக்கையா இருக்கிறவர்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் ரெண்டு பேருக்கு அதே போல நல்ல வீல் சேர் ஒண்ணு வாரம் வாரம் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை அந்த வயதான அம்மாவை அந்த வண்டியில தூக்கி வச்சு அந்த வீல் சேரை பின்னாடி வச்சு கோயில்ல வந்தவனை இறக்கி அதுல அவங்கள உட்கார வச்சு மெதுவா தள்ளி கொண்டாந்து பூசை காண வச்சு கூட்டிட்டு போவாங்க என்ன ஒரு அன்பு ஏற்ற வேளையில் அன்பு செலுத்துதல் அந்த அம்மா இறந்த பிறகு பதினந்த வீல் சேர் யாருக்காவது தேவைனா கொடுங்க நல்ல வீல் சேர் நடக்க முடியாது அவங்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் கரிசனத்தோடு வீட்டுல மூளையில கிடக்கட்டுமே ஏதாவது உதவும் பின்னாடி யாருக்காவது தேவைனா பார்ப்போம் அப்படின்னு இல்ல ஏதோ தேவை முடிந்து விட்டது இனி யாருக்கு தேவையோ அங்கே பயன்படட்டும் தேவை இல்லையா அதை பிறருக்கு கொடுக்கலாமே ஆகவே இது எப்பொழுது வரும் இந்த உள்ளத்தில் இயேசுவனுடைய மனநிலை இருந்தால்தான் வரும் நமக்கு இருக்குதான் தான் தோண்டித்தன செருக்கு இருந்ததுன்னா அது எப்படி இயேசுவனுடைய மனநிலை வரும் சுட்டு போட்டாலும் வராது ஆக மத தெரிசா என்ன சொல்றாங்க பாருங்க த ஃப்ரூட் ஆஃப் சைலன்ஸ் is prayer the fruit of prayer is faith the fruit of faith is love the fruit of love is service the fruit of service is peace amidiyin kaniye prarthanai prarthanayin kaniye nambikai nambikayin kaniye anbu anbe sevai sevayin kaniye samadhanam இந்த சேவை மனப்பான்மையுடன் இருத்தல் வேண்டும் 
அன்பார்ந்த மக்களே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இத்தகைய ஒரு மனப்பான்மையை கொடுத்தல் வேண்டும் இன்னைக்கு நற்செய்தியில என்ன கேட்டாங்க ரெண்டு பேர் அவங்களா வந்து கேட்டாங்க இன்னொரு நற்செய்தியில அவங்க அம்மா வந்து கேட்பாங்க என் ஒரு பிள்ளை இந்த பக்கமும் ரைட் ஹேண்ட்லயும் இன்னொரு பிள்ளை லெப்ட் ஹேண்ட் பக்கத்திலையும் உட்காரணும்னு கேட்பாங்க சவிதையின் மனைவி இந்த இடத்தெல்லாம் கொடுக்கறது நான் அல்ல அப்படின்னு ஏன் சொல்லுவார் இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய மனநிலையை எதிர்காட்டுகின்றன ஏசுவின் மனநிலை நமக்கிடம் இருக்க வேண்டும் இயேசுவின் மனநிலை என்றால் எதையும் ஏற்பேன் வறுமையிலும் வாழ்வேன் வளமையிலும் வாழ்வேன் அனைத்தும் இயேசுவுக்காக வெறும் புகழ்ச்சிக்காக கை தட்டினா மகிழ்ந்துறதோ துள்ளி குதிக்கிறதோ யாராவது திட்டினா அப்படியே தலைச்சு வந்து கணத்துல கை வைக்கிறதும் அல்ல ஆகவே போற்றுவர் போட்டட்டும் புழுதி வாரி தூற்றுவார் தூற்றட்டும் இதெல்லாம் என்ன உலகத்துக்கு புதுசா பாரதியார் வார்த்தைகள் யார் யாரெல்லாம் மக்களால் மதிக்கப்படுகிறார்களோ போற்றப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக வேதனை உண்டு ஏ சதான் அந்த நச்சயத்தில் சொல்றார் துன்புறும் ஊழியன் சஃபரிங் சர்வன் யாருக்காக மக்களுக்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை நமக்கு வேண்டும் தொண்டுள்ளமே சீடத்துவம் சீடத்துவமே தொண்டுள்ளம் நான் இயேசுவுக்காக பணி செய்ய வேண்டுமா அந்த தொண்டுள்ளம் இருக்க வேண்டும் அனுகூலத்துக்கும் ஆதாயத்துக்கும் அல்ல எனக்கு இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டுகின்ற நல்லெண்ணம் தாராள குணம் தியாகம் வேண்டும் தனியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குழுவாக இருந்தாலும் சரி இத்தகைய மனநிலை இருத்தல் வேண்டும் இதைத்தான் ஆதி கால கிறிஸ்துவர்கள் தங்களுடைய இந்த உணவு பழக்கத்தை அகாப்பே என்று சொல்லுவார்கள் அகாப்பே என்று சொன்னால் அவரவர்கள் வீட்டில் சமைத்த உணவு பொருட்களை ஒன்றாக கொண்டு வந்து மேஜையில வைத்து அனைவரும் பிரித்து கொள்வார்கள் நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாமா மிஷன் சண்டே எல்லாம் வருது அகாப்பே என்று சொல்லி ஒன்னும் விஷப்பரிச்சியே வேண்டாம் முதல்ல இனாமாக உணவு கொடுக்கப்படுகிறது அல்லவா அப்பொழுது முதல்ல வெளியிலேருந்து வரவங்களுக்கு ஏழை பாலைகளுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அடுத்தது நம்ம சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கிங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாவிட்டாயும் பரவாயில்ல அதுதான் தொண்டுள்ளம் தானும் சாப்பிட்டுக்கணும் தான் வீட்டில் இருக்கவங்களும் சாப்பிட்டுக்கணும் பையிலையும் பேக்கெட் பண்ணிக்கணும் இப்படின்ற கலாச்சாரம் நிறைய இருக்கு தொண்டுள்ளம் ஆயுது சீடத்துவம் ஆயுது கிறிஸ்துவ தன்மை ஆயுது இல்லையே ஆகவே இத்தகைய மனநிலையில் கிறிஸ்துவுக்கு இருந்த மனநிலை எனக்கும் வேண்டும் என்கின்ற வகையில் நாம் வாழ வளர இந்த திருப்பலியில் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் ஜபம் அனுராயேசுவேன் தேவையற்ற ஆணவத்து நின்றும் பயத்து நின்றும் என்னை விடுவித்து அன்பு மற்றும் இரக்கத்தின் பணியாளராக என்னை மாற்றியருளும் உமக்காக மகிழ்ச்சியுடன் பிறரன்பு பணி செய்யும் வண்ணம் உமது அன்பின் அக்கினியால் பற்றி எரிய செய்தருளும் ஏற்று வரமருளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் ஆமேன் ஆமேன் மழை போல் பொழியும் அருள் சேக்க மழை மேகம் அருள் மொத்தம் பல தந்தே எனில் நிறைந்திடும் எந்தேவா மாறாத அன்பில் கனியே வினம் எந்தாகம் தீர்க்கும் சுனையே
நிலவாய் ஒழியா என்னை தொடர அஞ்சாமல் உந்தன் வழி நடப்பே வாழ்வும் நே வழியும் நே உமையந்தே வேறேது மனம் நாடிடும் பேரமையே மாறாத அன்பில் கனியே தினம் எந்தாகம் தீக்கும் சுனையே ஜபிப்போமாக இறைவனோகி ஆண்டவரே இந்த நற்கருணை கொண்டாட்டத்தில் அழியா வாழ்வின் முன்சுவையை எங்களுக்கு அளித்தீரே அந்த வாழ்வை முழுமையாக பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் இப்பொழுது எங்கள் அன்றாட வாழ்வின் கடமைகளில் மகிழ்ச்சியோடு ஈடுபாடு கொண்டு தியாக உள்ளத்தோடு அவற்றை நிறைவேற்ற அருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்துவணியாக உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் அல்ல இறைவன் பிதா சுதன் பரிசுத்தாவி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலை நிறைவேறிற்று நன்றி அமைதியாக அமருங்கள்